El año era 1939. It was 1939. Europa continental estaba en plena guerra. Continental Europe was in the midst of war. Y el gobierno inglés sabía que iban a entrar a esa guerra. The British government knew that they would soon be entering the war. Y entonces decidieron preparar a la población para eso. And they decided to start getting the population ready. Y el, el, eh, mandaron a hacer unos posters para poner en las paradas de buses y en los trenes. They had some posters made to, to place at bus stops and train stations. Tratando de, de educar a la gente de saber por qué estábamos entrando en esta guerra. To educate the public, the public and to explain why we were getting into this war. Cómo la, la fortaleza interna del pueblo iba a sacarnos adelante, ese tipo de mensajes. That the strength of our people is what will carry us forward. That's the type of message they were giving. Mandaron a hacer tres pósters diferentes. They had three different posters made. Eh, pero hubo una que guardaron para por si acaso había un momento muy, muy difícil. They kept one of them in reserve in case things got really difficult. La que guardaron es una que dice, mantengan calma y sigan adelante. And the one they kept in reserve said, keep calm and carry on. Y esta la estaban guardando en bodegada por si acaso los nazis invadían Londres. Again, they held this one back to be ready in case the Nazis invaded London. Eh, Estaban a 20 kilómetros apenas del otro lado del canal. Uh, the Nazis were only 20 kilometers away on the other side of the channel. Pero como nunca se dio, ese póster nunca se publicó. But it didn't happen, and so this poster was never printed up. Y de hecho, al final de la guerra, reciclaron esos pósters. And at the end of the war, they got rid of the posters. Adelantamos más de 50 años al 1980. 50 years later, 1980. El dueño de una librería compró libros en una, en una um, subasta. A bookshop owner made a, purchased a lot of books at an auction. Y abriendo la caja, en el fondo de la caja, había uno de estos pósters de los pocos que sobrevivían. And at the bottom of the box, he found one of these posters, the few that had survived. Y le gustó y entonces lo colgó en su, en su tienda de libros usados. He liked it, so he hung it on the wall of his used bookshop. Y los clientes también les gustaban. The customers liked it too. Y cuando entraban a la tienda, ay, qué lindo, yo quiero una. They would go into the store and say, oh, nice poster, I would like one. Y el dueño era comerciante y él dijo, bueno, yo puedo hacer un negocito aquí. He was a businessman and he said, I think I can make this work. Entonces fue a averiguar si todavía tenía derechos de autor. So he looked into it to determine whether it was copyright protected. Y no, después de 50 años había expirado el, el, la protección. But over the course of these 50 years, copyright protection had lapsed. Entonces él mandó a hacer un montón de estos pósters. So he reprinted the poster. Y los estaba vendiendo. And he was selling it. Y como es libre, entonces también empezaron a modificar ese póster. And because it was now free of copyright protection, they started making slight changes. Y de hecho, en internet y en tiendas, eso se da mucho, este póster. And you see it often, this same poster on internet and in other shops. La semana antepasada, yo estaba en una cafetería aquí en Costa Rica y encontré esta taza en venta. And in fact, the week before last, I was at a coffee shop here in San Jose, and I found this mug. Mantén calma y toma café. Me encantó. Keep calm and drink coffee. I like that. <laughs> y así eh, en, eh, han modificado este concepto muchísimo. And the concept has continued to evolve a lot. Y es curioso porque el diseño del póster es un poquito irónico. And it's interesting because the, the design of the poster is a little bit ironic. Porque dice en letras muy fuertes y en un color rojo, mantén la calma. Because it's red and the letters are very powerful looking and it says, keep calm. Y en modo imperativo, mantén la calma. And using an imperative verb tense, keep calm. Y hoy en día se usa en muchos lugares. And now you see it. A lot of places. Y yo me encontré en internet, mantén la calma y échate una siesta. También me gustó. I found a few on internet, keep calm and take a nap. I like Hasta that para one. mantén la calma y llama a Batman, ¿verdad? Or keep calm and call Batman. Hay versiones cristianas también. Mantén la calma y lleva tu cruz. 
Christians are using it too. Keep calm and pick up your cross. O oh, mantén la calma y Jesús sigue reinando. Keep calm and Jesus reigns. Y después me encontré uno muy apropiado para los días que estamos viviendo. And then I found one perfectly suited to today, the life we're living today. Con la mascarilla, ¿verdad? There's a mask at the top, <laughs> a little mask. Y también en internet hay generadores de estos posters y uno los puede mandar a hacer. And in fact, in internet you can find generators of the poster. You can print one up. Para hacer camisetas o hacer tazas o para publicar. So you can make t-shirts or make coffee cups or publish them, post Bien. them. Entonces yo hice uno para la iglesia. I made one for us. Mantén calma y vaya al picnic. Keep calm and go to the picnic. <laughs> El primer sábado del próximo mes vamos a hacer un picnic como la iglesia. By the way, the first Saturday of next month we will be having a church picnic. Un hermano amado de la iglesia tiene una finca en Irazú y vamos a ir todos los que podamos a, a disfrutar juntos eh, el picnic. One of our brothers here in the congregation has a farm, a property in, in Escazú. En, en, en Irasú. En Irasú, rather, toward the volcano, and we're going to go have a picnic there. Y el culto de sábado lo vamos a hacer en la montaña. And we'll be holding the Saturday service out there. Amén. Hace falta. We need it, don't we? La semana pasada eh, empezamos una serie de dos, dos, hoy vamos a terminar una serie llamada La Señal. Last week we started a very short series. It's only two and today is the second and it's called The Sign. Y es del, del discurso del Monte de los Olivos de Jesús. And we're looking at the, the, the sermon that Jesus gave on the Mount of Olives. Y es un discurso que Él dio en los últimos días de, antes de, de morir en la cruz. And He gave this message in the final days before He died on the cross. Les invito a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 13. So go with me to the book of Mark chapter 13. Y la semana pasada yo di bastante del contexto de este pasaje. Last week I tried to give you the setting, the context of this passage. ¿Qué es lo que estaba pasando en, en la vida de Jesús en ese momento? What was happening in, in Jesus' life right at that time. A manera de repaso, los discípulos sabían que la misión mesiánica de Jesús estaba llegando a clausura. So as you recall, the disciples were aware that, that this, um, the, the earthly, earthly mission, ministry of Jesus was about to end. Venían desde Galilea a, a celebrar la Pascua a Jerusalén y Jesús venía diciendo, me van a matar, me van a crucificar. They had tra traveled from Galilee to celebrate Passover in Jerusalem and the whole way Jesus had been saying, they're going to arrest me, they're going to kill me. Los discípulos vieron la entrada triunfal de Jesús a la ciudad y la gente gritando y diciendo, él es el Mesías. The disciples witnessed his triumphal entry into Jerusalem where people were crying out, Hosanna, Hosanna, the, the Messiah. Pero también testificaron en los días siguientes el intenso debate de Jesús contra los fariseos. But in the, in the following few days, they also witnessed his intense arguments with the Pharisees. Y presenciaron donde Jesús de repente con modales salvajes limpia el templo y tiene la osadía de llamarla la casa de mi padre. And he set his good manners aside and cleaned out the temple and threw everybody out and he was bold enough to call it this is my father's house. Ellos escucharon a Jesús decirle unas palabras asombrosas a esos fariseos. And they heard him say astonishing words to the to the Pharisees. Les dijo la casa de ustedes va a quedar desolada. He said your house will become desolate. Y yo me imagino que se quedaron pensando And I imagine they had a lot to think about. Y después en Marcos 3, el versículo 2, ellos después de comentar que qué bonito el edificio del templo. And then in Mark 13, they start, they're looking down at the temple, commenting on how beautiful it is. Jesús dice, no va a quedar ni piedra sobre piedra de este edificio. And Jesus replies and said, not one stone here will be left On y era un edificio que les daba orgullo a todo el pueblo de Israel. It was a building that the, that all the people of Israel were very proud of. Y yo me imagino que se quedaron pensando. And I imagine they thought about that. Y dice que en el versículo 3 que Jes, eh, Jesús salió del templo y se fue al monte de los olivos, donde podían ver el templo. 
In verse 3 it says that Jesus went out of the temple and up to the Mount of Olives where they could see it. Y los discípulos desconcertados le preguntan a Jesús dos cosas. The, the disciples were troubled and they asked him two questions. ¿Cuándo sucederá esto hablando del templo? When will these things happen? They're talking about the temple. ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? And what will be the sign that they are all about to be fulfilled? Y usando la frase que vimos hoy, Jesús les dice, mantengan la calma y sigan adelante. Jesus said, and we paraphrase, keep calm and carry on. Y esto es el pasaje de, de, de Marcos 13. El propósito de Jesús es que nosotros mantengamos la calma ante los eventos de los últimos tiempos y sigamos adelante. And the desire that Jesus has in Mark 13 is for us to keep calm and to carry on in the face of all the things that are going to happen. Ahora voy a presentarles dos eh, términos un poquito de, de nerd de la Biblia. Uh -huh. I'm going to share a couple of Bible nerd words with you. Es, eh, preterista y futurista. Preterist and futurist. Preterista, acuérdense de clases de español, el pretérito perfecto, es el pasado. Uh -huh. Remember your Spanish classes, preterite, it's the past tense. Y futurista es en el futuro, obviamente. And futurist is, of course, thinking about the future. La iglesia de Dios se ha dividido en respecto a interpretación de este pasaje y de otros similares. And there have been... Uh, differences of opinion on inter interpreting the Bible based on this and other passages. Algunos sectores del cristianismo dicen que estos eventos ya pasaron para nosotros. Some Christian thinkers say that all of these events have passed. They've already occurred. Que todo es preterista. It's all preterist. Y otros dicen que todo es futurista. Others say that it's all futurist. It hasn't happened yet. Yo pienso que hay un mix de las dos. Personally, I think both are true. Entonces esta semana me senté y para no tener influencia de las Biblias de estudio y las cosas. So this week I sat down and I tried to get rid of all distractions of study Bibles and commentaries and so forth. Y entonces y generé una versión de Marcos 13 sin siquiera ni números de versículo. And I put together a version of Mark 13 and I stripped out all the verse numbers. Y las puse aquí en mi tablet y me fui afuera a marcar qué partes eran preteristas y cuáles eran futuristas. I copied it here on the tablet and took it outside to just read it and mark what Um, comment, what words were futurist and which were preterist? Entonces, la primero marqué las dos preguntas. ¿Cuándo sucederá esto de que el templo va a quedar destruido? So first I marked the two questions. When will these things happen that the temple will be de destroyed? Y como futurista, la segunda pregunta. ¿Y cuál será la señal de tu venida? And as futurist, the second question. What are the signs of your return? Y me puse a marcar feliz. So I marked... Marqué unas partes, esto para mí es muy claro que es el futuro, otras partes muy claro que es el pasado. So I had fun doing all the highlighting. Some were very clearly future, others were very clearly in the past. Había una parte que no podía decidirme, entonces la marqué con las dos. One of them was, wasn't, I wasn't real convinced, so I marked it with both colors. Todo para decir que no es fácil. And all of that to, to say that it's not easy. Y causa un poquito de frustración, un poquito. And it's a little frustrating. <laughs> Sin embargo, vamos a leer la mayoría del capítulo ahorita para, para ver qué es lo que Jesús le habló a sus discípulos en este día. In any case, I want to read most of that passage to see what exactly Jesus said to his disciples that day. Lean conmigo empezando en el versículo 5. Read with me. We're starting in verse 5. Jesús comenzó a decirles, miren que nadie los engañe. Jesus said to them, watch out that no one deceives you. Muchos vendrán en mi nombre. Diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Many will come in my name, claiming, I am he, and will deceive many. Pero cuando ustedes oigan de guerras, y de rumores de guerras, no se alarmen. But when you hear of wars and rumors of wars, do not be alarmed. Es necesario que todo esto suceda. Such things must happen. Pero todavía no es el fin. But the end is still to come. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Y habrá ter terremotos en diversos lugares. There will be earthquakes in various places. La versión de Lucas dice habrán epidemias. And in fact, in the book of Luke, it says there will be epidemics. 
y habrá hambres, pero esto solo es comienzo de dolores. And famines, these are the beginning of birth pains. Comienzo de dolores. Beginning of birth pains. Una imagen visual de cómo es eso. Uh -huh. That's what it looks like. No es una experiencia que yo he vivido, pero muchas de ustedes lo han vivido. Personally, I've never experienced that, but many of you have. Pero el comienzo de dolores es una, un dolor que, que no se sabe cuánto va a durar. When, this, when these pains begin, you don't really know how long they're going to last. Algunas madres les va bien y en dos, tres horas terminan. Some mothers have an easy time of it. Two or three hours later, they're finished. Otras duran más de un día o varios días. Others may take all day or several days. Y estos dolores van incrementando en intensidad y en frecuencia. And these pains build up. They become more intense and more frequent. Y Jesús dice, lo que vean suceder en el mundo es principio de dolor. And Jesus is saying, what you see happening out in the world, that's the beginning of the birth pain. El alumbramiento se va a dar, pero no nos está diciendo cuánto va a durar. The birth will happen, but he's not saying how long it will take. Y el la intensidad y la frecuencia va incrementando. And the intensity and the frequency of these pains increases. Y así es la perspectiva, le está diciendo a sus discípulos, que tenemos que tener ante el fin del mundo. And he's telling his disciples, this is the perspective you need to adopt when you think about the end of the world. Es, viene, pero es una predicción muy imprecisa. It's coming, but the prediction is not at all specific. Y, y esa es la tensión que tenemos que vivir. And that is a constant tension that we need to live with. Como su iglesia tenemos que estar emocionados y preparados y a la vez no sabemos cuánto tenemos que esperar. As his church we need to be excited and prepared without knowing how long to, we will have to wait. Y la advertencia de Jesús al en este pasaje que acabamos de leer es cuídense. And in this passage, Jesus is giving them a warning. He says, be careful. Cuiden también la actitud. And also watch out for your, watch over your, your own attitude. Tenemos que tener una actitud correcta. We need to have the right attitude. La segunda advertencia que hace Jesús es, vamos a sufrir persecución. And the second warning he gives is, we will suffer persecution. Versículo 9 dice, pero ustedes, cuídense. Verse 9, you must be on your guard. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. You will be handed over to the local councils and flogged in the synagogues. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. On account of me, you will stand before governors and kings as witnesses to them. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. And the gospel must first be preached to all nations. Y Mateo agrega, y entonces vendrá el fin. Matthew says, and then the end will come. Entonces Jesús está esperando para venir hasta que todas las etnias de la tierra conozcan o tengan el evangelio. So Jesus is waiting to return until all of the ethnic groups, all the peoples on earth have heard the gospel. Versículo 11, pero cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Verse 11, whenever you are arrested and brought to trial, do not worry beforehand about what to say. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento. Just say whatever is given you at the time. Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. For it is not you speaking, but the Holy Spirit. Esta semana recibí una llamada de emergencia pastoral. This week I received a, a pastoral emergency call. Una amiga mía, ella trabaja en un ministerio que ayuda a los niños que están en riesgo. I have a friend who works with at-risk children. Y ella, porque está en ese, minister en, en ese ministerio, le dijeron que tiene que tomar un curso que cierta entidad del gobierno estaba organizando. And because of the type of ministry this is, she was told that she needs to take a course that a government institution is giving. Y eran cuatro, el curso este eran cuatro viernes por, por Zoom en, en su casa. It was four weeks, it was a Zoom course, and she received it at home. Y entonces ella fue el primer viernes al curso. 
So the first Friday she attended her course. Y salió un poquito confundida, pero pero estaba bien. She was a bit worried about it, but it was all right. Pero el jueves me llama porque está haciendo la tarea para el día siguiente la segunda clase. But Thursday she called me because she was preparing her homework for her second class the next day. Y ya estaba hablando de una serie de cosas que le daban temor. And they were talking about a number of things that she found frightening. Ideología de género. Gender ideology, for que, example. Que el, que el hombre y mujer son conceptos que inventó el capitalismo, le estaban diciendo. It was saying that male and female are concepts invented by capitalism. Y ella dice, pero ¿cómo, cómo, cómo puedo estar en este curso y siendo yo cristiana y en un ministerio cristiano? And she was thinking, how can I be in this course when I'm a Christian and my work is a Christian ministry? Y a la vez, si me salgo, ¿qué, qué, qué va a decir eso de mí? But if I drop out, what will that say about me? Y, y, y había esa preocupación en ella y muchas dudas. So she was, began feeling a great deal of concern and confusion. Entonces me llamó y yo fui a tomar café con ella. So she called me and I went to have coffee with her. Y empezamos a hablar de lo que dice la Biblia y de mi experiencia y los libros que he leído. We talked about what the Bible says and what I've read in other books. Y al principio yo estaba hablando y estaba como escuchándola, pastoreándola. So at first I was speaking and I was listening to her, trying to give her pastoral guidance. Y de repente siento como una voz profética en mi corazón. But then I sensed a prophetic voice speaking into my heart. Y ya empecé a decirle, mira, yo creo que tú deberías de quedarte en el curso y tienes que hablar. And I said, I think you need to stay in that course and I think you need to speak. Y le cité este versículo. And I quoted this same verse. Va a llegar un momento que el Espíritu Santo en ti va a decir algo y tú vas a ponerle una piedra en el zapato a, a ese curso. There will be a point when the, Spirit, when the Holy Spirit says something to you and you will, um, it will be a pinprick for the person teaching the course. Pero, pero le dije, no es con respecto a ideología de género y lo que ellos te están enseñando, es con respecto a tu vivencia con los chicos que tú ayudas. It won't be about gender ideology and the thing they're teaching. It will be about the children that you're working with. El viernes en la mañana ella fue al curso. Friday morning, off she went to her course. Y me llegó el mensaje en la tarde, pude meter un gol, me dice. And she called me in the afternoon and she said, I hit a home run. Pero hermano, la persecución viene en temas de este estilo. This is the type of persecution we're talking about. Porque va a llegar el momento donde, donde si las iglesias o los ministerios cristianos no nos conformamos a estos modelos, entonces nos van a cerrar, nos van a imposibilitar las cosas. At some point, churches and Christian ministries will no longer settle for these things, and we will start to find ourselves being shut down. Y Jesús aquí le está, nos está diciendo... Prepárense. And here Jesus is saying, be on your guard, get ready. Y, y si, los odia, si me odiaron a mí, te van a odiar a ti. If they hated me, they're certainly going to hate you. Y se pone peor en el versículo 12. And it gets worse in verse 12. Dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Brother will betray brother to death and a father his child. Y los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán Muerte. Children will rebel against their parents and have them put to death. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme al fin será salvo. Everyone will hate you because of me, but those who stand firm to the end will be saved. Ese tipo de persecución no lo hemos visto donde hermanos y papás e hijos se están entregando uno al otro. We haven't witnessed that type of persecution where uh, siblings and parents are turning each other, turning one another over, turning pero, them in for death. Pero sí existe. But it exists, it's real. Y Jesús nos está diciendo que viene. And Jesus says it's coming. Y algunos, algunas personas van a negar los, los, las, la cercanía familiar por salvar su propio pellejo. And some people will walk away from that family unity in order to save their own skin. Y nos toca a nosotros perseverar hasta el fin. Our job is to persevere until the end. Ese versículo 13 nos dice, los verdaderos cristianos no van a negar la fe. Verse 13 says that true Christians will not deny the faith. Los verdaderos cristianos perseveraremos hasta el fin. True Christians will stand firm to the end. Y así tenemos que mantener nuestra mirada sabiendo que tenemos que salir adelante. And that's where we have to keep looking, knowing that we will get through it until the end. 
y después viene una sección de la destrucción del templo. Then he talks about the destruction of the temple. Voy a avanzar un poquito por cuestión de tiempo. I'm going to skip ahead a little bit so it doesn't get too late. Dice um, Versículo 20. Si el Señor no hubiera cortado esos días, nadie sobreviviría. Verse 20. If the Lord had not cut short those days, no one would survive. Pero por causa de los que Él ha elegido, los ha acortado. But for the sake of the elect whom He has chosen, He has shortened them. Les hablaba la semana pasada que eh, en el año 70, 40 años después de que Jesús está prediciendo esto, Last week I was saying that in the year 70, 40 years after Jesus said this, el, el, la ciudad de Jerusalén fue sitiada por los enemigos. The city of Jerusalem was taken siege by its enemies. Por seis meses ahogaron la ciudad. For six months they strangled the city. Y, y obviamente estaban en guerra, los de, estaban dentro de la ciudad, dentro de los muros de Jerusalén. And the people were in the city with, within the walls of Jerusalem. Un millón de personas entregaron sus vidas en ese momento. A million people lost their lives. Dicen los historiadores que hasta canibalismo se dio dentro de la ciudad porque se estaban muriendo de hambre. Historians say that inside the city where people were dying of hunger, they actually resorted to cannibalism. Cuando el ejército invasor por fin pudo poner e incendiar el templo. When the invading army finally went in and burned down the temple. Y el templo, si se acuerdan del Antiguo Testamento, el templo estaba lleno de artefactos de oro. And as you recall from the Old Testament, the temple was full of gold artifacts. Y dicen los historiadores que era tal el incendio que ese oro se derritió. And the historians say that the fire, when they set the temple on fire, was so terrible that even the gold melted. Pero como los invasores sabían que había buen oro ahí, entonces removieron todo para tratar de sacar el oro. The invaders knew that there was good gold in there, so they stirred everything up to try to get the gold out. Y se cumple literalmente lo que dijo Jesús, que no quedará piedra sobre piedra. And Jesus' words came true, that no stone would remain on top of another. Y ese versículo nos dice si Dios acortó ese tiempo porque la iglesia tenía apenas 40 años de nacida en el mundo en el momento que esta desolación sucedió. And according to what Jesus says here, God shortened the time because the church was still in its infancy. It had been born only 40 years prior. Y, si, y, y la iglesia tal vez se extingue si no... Dios no acorta este momento. And the church could have died out if God had not shut, cut short this time. Versículo 21. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o miren, está ya, no lo crean. Verse 21. At that time, if anyone says to you, look, here is the Messiah, or look, there he is, do Por, not believe it. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a nosotros. For false messiahs and false prophets will appear and perform signs and wonders to deceive, if possible, even ourselves. Así que tengan cuidado. So be on your guard. Los he prevenido, dice Jesús. I have told you everything ahead of time, says Jesus. Hermanos, falsos cristos aparecen. False messiahs appear. En el libro de los hechos hay dos casos ya y esos eran los, los primeros 20 años del y, cristianismo. Even in the book of Revelation, which was only in the first 20 years of the Christian faith, there are two of them. Y vienen más falsos cristos y sabemos que esto es parte de nuestra vivencia. More false messiahs are coming and we know that that is part of our Christian life. Pero cuando venga Cristo, nadie lo va a dudar. But when Christ actually comes, no one will doubt it. Y esta es la siguiente sección, la segunda venida de Jesús. And that's the next section, the next section where he talks about his second coming. Versículo 24, pero en aquellos días después de esa tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Verse 24, but in those days following that distress, the sun will be darkened and the moon will not give its light. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. The, star, the stars will fall from the sky and the heavenly bodies will be shaken. Y verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. At that time, people will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. Todo ojo lo verá. 
Every eye will see him. Dice la Biblia en otro lado que de, como el, un relámpago que empieza en un lado de la, del, del firmamento que llega hasta el otro, así será la venida de Jesús. In another passage, it says that just as lightning strikes at one end of the of, on one horizon and flashes across the sky to the other, that is how his coming will be. Hermanos, esta es la señal de que Jesús viene. And that is the sign that Jesus is coming. Si están buscando cuál es la señal de los últimos tiempos, es cuando Jesús venga, ya casi termina. If you're looking for signs that Jesus might be coming, it's just one sign and it's fast. Esa es la señal. That is the sign. Versículo 27, y él, Jesús, enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Verse 27, and Jesus will send his angels and gather his elect from the four winds, from the ends of the earth to the ends of the heavens. Y aquí se cumplen varias parábolas que Jesús cuenta en otro, en otro momento. And here we see the fulfillment of a number of parables that Jesus had told. Cuando se cosecha y se escoge el trigo y se bota la cizaña. For example, when you take in the harvest and you throw, you, you keep the, way, the wheat and dispose of the tares. También en un, una de pescadores es de que se cogen todo y solo los peces buenos se conservan y los demás se queman. Or there's the one about the, the fish uh, that you take them all in and you keep only the good ones and the rest are burned up. Esa es nuestra esperanza. That is our hope. Jesús va a venir y nos va a llevar. Jesus will come and he will take us. Y va a, a tirar al fuego todo lo demás. And he will throw everything else into the fire. Versículo 28 dice Jesús, aprendan de la higuera esta lección. In verse 28, Jesus says, now learn this lesson from the fig tree. En tropicalizado sería, aprenda de los frutos nuestros una lección. Or if you live somewhere else other than in Israel, you could say, take this lesson from whatever fruit tree you have. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near. En Costa Rica es cuando vendan mamones chinos en todas las esquinas, sabes que ya casi es junio. Here, we, here in Costa Rica, we would say, when you start seeing the rambutans being sold by the street, you know that it's almost June. O en temporada de melones, es tal, uno sabe por, lo, por el fruto que, que temporada es. Or in melon season, cantaloupes, you know, because you see them being sold everywhere, so you know what time of year it is. Y aquí Jesús dice en el 29, igualmente, cuando vean que sucedan estas cosas, sepa que el tiempo está cerca a las puertas. Verse 29, even so, when you see things, these things happening, you know that it is near right at the door. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Y en el 32 dice, pero se desconoce el día y la hora. 32, but about that day and, or hour, no one knows. Nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. No one knows, not even the angels in heaven, nor even the Son, but only the Father. Hermanos, hay una, pongan atención a esto, las señales del fin... Para los discípulos también son señales de que el fin no es. Listen to this, church. The signs of the end, for true disciples, know that the signs of the end are the sign that it's not the end yet. Es como una, Jesús dice, vean, hay señales del fin, pero ahí dice, pero ese no es el fin. Jesus says, these are the signs that the end is coming, but it's not the end. Hay una tensión, un balance que tenemos que tener. We always need to strike a balance between two tensions. Hace un par de semanas, mi esposa y yo vimos una película de unos sobrevivientes del tsunami en el 2004 que llegó a Indonesia. A couple of weeks ago, my wife and I watched a movie about the aftermath of the tsunami in Indonesia a few years ago. Y disfrutamos mucho, la, ya habíamos visto la película, la disfrutamos por segunda vez. 
We'd seen the movie before, and that's why we watched it again. Pero yo me acuerdo que en el 2004, cuando sucedió eso, yo pensaba, uy, ya casi viene Jesús, qué emoción. I remember when it happened. It was 2004, and I thought, oh, Jesus is coming. I can't wait. Ya son 16 años y todo sigue parecido. 16 years have passed, and things haven't changed too much. Y esta pandemia que cayó este año, uy, ya casi viene Jesús. And now this pandemic, oh, Jesus is coming. Tal vez sí, tal vez no. Oh, maybe he is. Oh, son maybe se not. Son señales, son, son dolores de parto, pero al mismo tiempo, son, no, todo esto no es el fin, no es el fin. These are signs, they are birth pains, but at the same time, it's not over yet. Tenemos que saber ese balance. We need to be able to strike that balance. Y vean versículo 33. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Verse 33, be on guard, be alert. You do not know when that time will come. Y después ponen una analogía de una casa. We can think of an analogy, a house. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. So Jesus says it's like a man going away. He leaves his house and puts his servants in charge. Jesús ha salido de la tierra y nos ha dejado a cargo nosotros del reino de Dios. He tells the one at the door to keep watch. Jesus has put us, to, uh, given us the task of watching the door, waiting y, for the kingdom. Y en el 35, por lo tanto, manténganse despiertos, watching pupilas. And 35, he says, therefore, keep watch. Keep your eyes peeled. Porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa. Because you do not know when the owner of the house will come back. Si al atardecer, o a la medianoche, o con el canto del gallo, o al amanecer. Whether in the evening, or at midnight, or when the rooster crows, or at dawn. No sea que venga de repente, y los encuentre dormidos. If he comes suddenly, do not let him find you sleeping. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos, manténganse despiertos. So what I say to you, I say to everyone, watch. Y ese es el mensaje de Jesús. And that's what Jesus tells us. Mantengan la calma y sigan adelante. Keep calm and carry on. Mantengan la calma y sigan adelante. Keep calm and carry on. Les leo una cita de Kim Riddlebaker. I'm going to read you a quotation from Kim Riddlebaker. Dice, Jesús expuso la tensión entre los signos que preceden su venida en contraste con lo repentino de su venida para que su pueblo viviera cada momento a la luz de la promesa de su venida. It says, Jesus set forth the tension between signs which precede his coming contrasted with the suddenness of his coming, so that his people would live every moment in light of the promises of his coming. Sin embargo, sin saber el día ni la hora en que vendrá de nuevo, debemos vivir cada momento al máximo. Yet not knowing the day or the hour when he will come again, we are to live every moment to its fullest. Llevar a cabo nuestras tareas divinamente encomendadas de cumplir con el mandato cultural de casarnos, criar a nuestras familias, cumplir nuestros llamamientos y llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Going about our divinely mandated tasks of fulfilling cultural mandate, marrying, raising our families, fulfilling our callings and taking the gospel to the ends of the earth. Aquí lo que está diciendo este autor es Sí, tenemos esa, esa expectativa de que va a venir, this pero writer, mantengan la calma y sigan adelante. This writer is saying, yes, we have expectation for the return of Jesus when he comes back, but keep calm and carry on. Jesús lo hace a propósito para mantener pilas a los que estamos en el servicio de Dios. And Jesus did this on purpose so that those who are, who are in his service would be on the alert. Termino con un versículo en la versión de Lucas de este mismo discurso. I'm going to read the sí. version of this same passage from the book of Luke. Lucas dice, cuando comienzan a suceder estas cosas, cobren ánimo, levanten la cabeza porque se acerca su redención. It says in Luke, when these things begin to take place, stand up, lift up your heads, 
Because your redemption is drawing near. Viene un tsunami. Levántate. There's a tsunami on the way. Stand up. Hay una guerra enorme. There's an enormous war taking place. Levanta la cabeza. Lift up your heads. Hay una pandemia. Levanta tu cabeza. There's a pandemic. Jesús viene. Lift. Nuestra redención viene. Lift up your heads. Our redemption is drawing near. Mantenga la calma y sigan adelante. Keep calm and carry on. Jesús, gracias te damos por tu Biblia, tu palabra, Señor, que nos es relevante hoy en día. Lord Jesus, we thank you for your Bible, for your word, which is still relevant today. Queremos ser ese pueblo, Señor, que tú has puesto a cargo de tu misión en la tierra. We want to be that people that you put in charge of your mission on earth. Cada uno en nuestra estación en el reino. Every, every one of... En nuestra estación, en nuestro puesto. Each one at our station in the kingdom. Y queremos ser un pueblo, Señor, que, que tú encuentres... Trabajando bien cuando, está, cuando regreses. We want to be a people that you will find working when you come back. Y cumpliendo nuestros mandatos culturales y nuestro mandato de dominio en la tierra. Fulling, fulfilling our cultural mandates and our mandate here on earth. Continuando nuestra vida. Carrying out our lives. Pero con nuestra expectativa puesta de que se acerca nuestra redención. But always with the expectation that our redemption is drawing near. Señor, man, queremos ser personas fieles. We want to be a faithful people, Lord. Queremos darte orgullo en todo. We want you to be proud of us. Y, Señor, haz de nosotros también testigos a los demás de, ese, de, de, de tu presencia, de tu evangelio. And make us witnesses for others, witnesses of your presence and your gospel. Y a personas que han perdido la esperanza de que hay esperanza en ti. People have lost, who have lost hope would, would learn that there is hope in you. Señor, que podamos testificar de que contigo adentro, Señor, no nos falta nada. Let us testify that we will need for nothing if you are within us. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Amén y amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Ustedes que están en sus casas, los que están aquí, Dios les guarde a todos. God bless you, brothers and sisters, those of you who are in your homes and those who are here. May God watch over all of us. Y seamos embajadores para Jesús. Be ambassadors of Jesus. Mantengan la calma y sigan adelante. Keep calm and carry on. Un abrazo.